হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি খুব ভালো আছেন আপনারা দেখছেন টেক মাস্টার বিডি আর সাথে আছে আমি শামসু জামান শামিম বন্ধুরা আমরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষই মোবাইল ফোন ইউজ করি তো ভাবছেন আমি এই ভিডিওতে মোবাইল ফোনের রিভিউ দেব না বন্ধুরা একদমই তা নয় মোবাইল ফোন ইউজ করার সময় আমরা যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম ফেস করি তা হচ্ছে চার্জ অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ব্যাটারি লাইফ যত বড়ই হোক না কেন বা তার অ্যাম্পেয়ার যত বেশি হোক না কেন ভালোভাবে গেমস বা ভিডিও দেখলে সর্বোচ্চ এক থেকে দেড় দিন যায় এর বেশি যাওয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় এখন তো বন্ধুরা গরমের সময় আপনাদের কি অবস্থা জানি না কিন্তু আমার খুব বেহাল অবস্থা একে তো গ্রামের বাড়ি তাতে লকডাউনের কারণে গ্রামের বাড়িতে আসি গ্রামের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটির প্রবলেম এই যায় এই আসে একে গরম তার উপর আবার মোবাইলের সময় মতো চার্জ করতে পারি না আর এরপর যদি কখনো কোথাও ভ্রমণে বের হই তাহলে তো আরও বিপত্তি কারণ ভ্রমণে বের হলে রেলে বা বাসে যেখানে যায় না কেন চার্জার সঙ্গে থাকলেও চার্জারটা প্লাগ করার জন্য কোনো জায়গা পাওয়া যায় না সুইটেবল জায়গা আসলে হয়ে ওঠে না কারণ পাবলিক জায়গাগুলোতে ফোন চার্জ দেওয়া খুব রিস্কি হয়ে দাঁড়ায় তো আপনারা ভাবতে পারেন যে এত সমস্যার সমাধান তাহলে তো একটা পাওয়ার ব্যাংক কিনে নিলেই হয় অবশ্যই বন্ধুরা আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি এই সময় যে একটা পাওয়ার ব্যাংক কিনে নিব কিন্তু কোন ব্র্যান্ডের পাওয়ার ব্যাংক কিনব কত অ্যাম্পেয়ার ব্যাটারির পাওয়ার ব্যাংক কিনব তার দামই কত হবে সেটা ভালো হবে না খারাপ হবে তো বন্ধুরা চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে কিছু কথা কোন কোয়ালিটির পাওয়ার ব্যাংক আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে তার দাম কত থাকবে ভালো না খারাপ সব বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করব সুতরাং বন্ধুরা ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে টেক মাস্টার বিডির সাথে থাকুন ফিরছি ইন্টোর পর বন্ধুরা ফিরে এলাম ইন্টোর পর আর কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নিই পাওয়ার ব্যাংক কেনার সময় কোন কোন বিষয়গুলোর খেয়াল রাখব পাওয়ার ব্যাংক কেনার পূর্বে প্রথমে যে বিষয়টা নজরে আসবে সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটি সে পাওয়ার ব্যাংক কি কত ক্যাপাসিটি পাওয়ার ব্যাংক ক্যাপাসিটি বলতে বুঝাইছি যে তার অ্যাম্পেয়ার কত তার ব্যাটারি যে লাইফ পাওয়ার ব্যাংক তো ব্যাটারি দিয়ে তৈরি সেই ব্যাটারি থেকে আউটপুট আমরা পাই সেখানে চার্জ সংগৃহীত হয়ে পরে যখন প্রয়োজন পড়ে তখন সেটা আউটপুট আমরা পাই সেই ব্যাটারির অ্যাম্পেয়ার কত যেমন পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এরকম কত ক্যাপাসিটির পাওয়ার ব্যাংক আমরা কিনতে চাচ্ছি তো বন্ধুরা আপনার প্রয়োজন কোনটা সেটা আপনি ভালো বুঝবেন তো আমি একটা বেসিক থিম দিয়ে দেবো তার উপর ডিপেন্ড করে আপনি অনেক সুন্দরভাবে বুঝে যাবেন আপনার প্রয়োজন এখন কোনটা ধরুন আপনার মোবাইলের ব্যাটারি অ্যাম্পেয়ার তিন হাজার আপনি চাচ্ছেন এই ফোনটাকে আমি দুইবার পাওয়ার ব্যাংক থেকে চার্জ করব যেন ফুল চার্জ হয় তাহলে বন্ধুরা আপনাকে নয় হাজার বা তার বেশি অ্যাম্পেয়ারের পাওয়ার ব্যাংক আপনাকে ক্রয় করতে হবে এর কম হলে একটু প্রবলেম হতে পারে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পরে আপনি দুইবার চার্জ আর করতে পারবেন না তো আপনি ভাবেন তাহলে নয় হাজার কেন আমি আরও বেশি কিনবো বিশ হাজার তিরিশ হাজার তো অবশ্যই বন্ধুরা তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই কিন্তু দামটা একটু বেশি পড়বে তো ফোনের ব্যাটারি যদি তিন হাজার অ্যাম্পেয়ার হয় তাহলে সেটাকে দুইবার চার্জ করার জন্য নয় হাজার অ্যাম্পেয়ারের পাওয়ার ব্যাংক কেন ক্রয় করব বন্ধুরা প্রত্যেকটা ব্যাটারির একটা ধর্ম আছে সেটা হচ্ছে কিছু পার্সেন্ট চার্জ তারা রেখে দেয় মানে একদম নীল হয়ে যায় না তো আপনারা ভাবতে পারেন তাহলে কি ডিসপ্লেতে দশ পার্সেন্ট বা বিশ পার্সেন্ট চার্জ শো করার পর আর চার্জ দেবে না আউটপুট চার্জ মানে মোবাইল ফোন সে পাওয়ার ব্যাংক থেকে চার্জ হবে না আসলে বিন্তু বন্ধুরা ব্যাপারটি তা নয় ডিসপ্লেতে জিরো পার্সেন্ট যখন হয়ে যায় বা যখন চার্জিং বিষয়টা একদম দেয় না মানে মোবাইলে আউটপুটে কোনো চার্জই আসে না তারপরেও ব্যাটারিতে কিছু পার্সেন্ট চার্জ থেকে থাকে এই ধরুন অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ বা ফর্টি এই রকম পার্সেন্ট চার্জ তারা সংগৃহীত রাখে যেটা ব্যাটারি ইউজ করে না একদম ওইটাই ব্যাটারি নীল তো আপনি যদি নয় হাজার অ্যাম্পেয়ারের পাওয়ার ব্যাংক কেনেন তাহলে আপনার তিন হাজারের যদি অ্যাম্পেয়ারের ব্যাটারি হয় সেটাকে চার্জ করতে তিন দুগুণ ছ হাজার অ্যাম্পেয়ার লাগবে আর নয় হাজারের কেনার কারণটা হচ্ছে সেখান থেকে কিছু চার্জিংয়ের সময় কিছু ফ্ল্যাকচুয়েট হয়ে চার মানে পাওয়ার ব্যাংকের চার্জ কিছু ফ্ল্যাকচুয়েট হয়ে মোটামুটি আমরা ছ হাজার বা সাত হাজারের অ্যাম্পেয়ারের যে ব্যাটারির ব্যাক আপটা সেটা পাবো এই জন্যই নয় হাজার অ্যাম্পেয়ারের পাওয়ার ব্যাংক কেনার কথা বলছি আর আপনি যদি মনে করেন তাহলে নয় হাজার কেন আমি বেশি অ্যাম্পেয়ারের ব্যাটারি কিনবো যেমন বিশ হাজার তিরিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত পাওয়ার ব্যাংক আমি দেখছি সেটা নিব হ্যাঁ বন্ধুরা আপনার নিতে পারেন কিন্তু কস্টটা একটু বেশি আসবে এই তো আপনি যদি আপনার ফোনকে বেশি পরিমাণ 
চার্জ করতে চান যেমন ওই তিন হাজারের অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারিকে তিন বা চারবার চার্জ করতে চান বা দেখা যাচ্ছে আপনার ফোনের ব্যাটারি অ্যাম্পিয়ারটা আরও বেশি পাঁচ হাজার বা ছয় হাজার তাহলে সেটাকে যদি দুইবার চার্জ করতে চান তো বন্ধু আমি যে অনুপাতে বিষয়টা বললাম ঠিক সেই অনুপাত ইউজ করে যদি আপনারা মাথায় রেখে যদি পাওয়ার ব্যাংক কেনেন তাহলে আপনার ফোনটা দুইবার তিনবার বা যতবার আপনার প্রয়োজন সেটা কাভার করা পসিবল হবে এরপরে যে পাওয়ার ব্যাংকের বিষয়টার উপর নজর দিব তা হচ্ছে পাস থ্রো চার্জিং তো এটা পাওয়ার ব্যাংকের একটা আপডেট ফিচার এটা থাকলে ভালো না থাকলেও চালিয়ে নেওয়া যায় আমরা যখন পাওয়ার ব্যাংক ক্রয় করি তখন অনেক সময় পাওয়ার ব্যাংকের সাথে চার্জার দেয় না শুধুমাত্র একটা ইউএসবি কেবল দেয় তো আমরা ফোনের চার্জার ব্যবহার করে পাওয়ার ব্যাংকে চার্জ করি তো একই সময়ে যদি মনে করি যে আমার পাওয়ার ব্যাংক প্লাস মোবাইল ফোন চার্জ হতে হবে তো সেই মুহূর্তে কিন্তু একটু প্রবলেমের মধ্যেই পড়ব এই কারণে যদি সেইটাতে সেই পাওয়ার ব্যাংকটাতে পাঁচ ফ্রো চার্জিং থাকে তাহলে আপনার মোবাইল ফোনের চার্জারটি পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করুন আর পাওয়ার ব্যাংকটি মোবাইলের সাথে কানেক্ট করুন তাহলেই প্রথমে মোবাইল ফোনটি চার্জ হবে তারপরে আপনার পাওয়ার ব্যাংকটি চার্জ হবে এটা হচ্ছে পাঁচ ফ্রো চার্জিংয়ের সুবিধা সুতরাং বন্ধুরা পাওয়ার ব্যাংকে দেখে নেব পাঁচ ফ্রো চার্জিং সাপোর্টটি আছে কি না বন্ধুরা পাওয়ার ব্যাংকের সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে প্রোটেকশান কারণ আপনি দশ বা পনেরো বা বিশ হাজার অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি আপনার সঙ্গে বহন করছেন অনেক সময় আমরা পকেটেও রাখি তো সেখান থেকে যদি বিস্ফোরণ ঘটে তাহলে এটা কিন্তু অনেক বড় আকার ধারণ করতে পারে এবং আপনার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে সুতরাং বন্ধুরা এর প্রোটেকশানটা অবশ্যই অবশ্যই আমরা ভালোভাবে চেক করে নিব তো ভাবতে পারেন প্রোটেকশান আবার কীভাবে চেক করব তো এর বিষয়টা প্রোটেকশান চেক করার বিষয়গুলো যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ওভার হিট তো আমরা দেখে নিব বা এই ফিচারটা আছে কি না যে ওভার হিট কন্ট্রোলের ব্যাপারটা সেখানে আছে কি না তারপর ওভার চার্জিং তো মোবাইল ফোন যেমন দেখি যে হানড্রেড পারসেন্ট চার্জ যখন হয়ে যায় তখন সে কিন্তু চার্জ নেওয়া বন্ধ করে দেয় তো এই রকম ফিচার আছে কি না পাওয়ার ব্যাংকে যে ও ওভার চার্জিং হবে না কারণ ওভার চার্জিং বা ওভার হিটের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে বিষয়টা বিস্ফোরণ ঘটলেও ঘটতে পারে তারপর শর্ট সার্কিট আপনার পাওয়ার ব্যাংকটা চার্জে দিয়ে রাখছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনি হাত দিছেন সেখানে অবশ্য মানে আপনাকে আর্থিং করলো তো এটা আপনার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এই জন্য এই বিষয়গুলো আমরা দেখে নিব পাওয়ার ব্যাংক পার্চেজের পূর্বে দেখে নেবেন এতে ইউএসবি পোর্ট কয়টি আছে কারণ আপনি ভালো জানবেন আপনার কয়টি ইউএসবি পোর্ট প্রয়োজন পড়বে ধরুন আপনি একসাথে যদি মোবাইল এবং আপনার হেডফোন চার্জ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার দুইটি ইউএসবি পোর্ট প্রয়োজন কিন্তু পাওয়ার ব্যাংক যদি একটি ইউএসবি পোর্টের হয় তাহলে কিন্তু আপনার প্রবলেমে পড়বেন কারণ আমি একসাথে ফোন এবং ইউএসবি পোর্ট দুটা চার্জ করি এই জন্য বিষয়টা বললাম তবে ইউএসবি পোর্টের যে বিষয়টা খুব ভালোভাবে চেক করে নেবেন তা হচ্ছে আউটপুট দুটি ইউএসবি পোর্টের আউটপুটই যেন এক না হয়ে যায় একটি ইউএসবির আউটপুট হাই হবে এবং আরেকটি ইউএসবির আউটপুট লো হবে তাহলে আপনি ফোনের পাশাপাশি লো কোনো কিছু কানেক্ট করতে পারবেন এরপর বন্ধুরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ফাস্ট চার্জিং এখন ম্যাক্সিমাম মোবাইল ফোনই ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড তো আপনার ফোন যদি ওল্ড ভাষণে হয়ে থাকে তাহলে সেটাতে যদি ফাস্ট চার্জিং না থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই পাওয়ার ব্যাংকে ফাস্ট চার্জিং যদি থাকে সেই পাওয়ার ব্যাংক আপনার জন্য নয় কারণ আপনি যদি ফাস্ট ফাস্ট চার্জিংয়ের পাওয়ার ব্যাংক কেনেন তাহলে আপনার ফোন যদি ওই পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে চার্জ করেন তাহলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আপনার ফোনে ব্যাটারি ড্যামেজ হয়ে যাবে আর যদি আপনার ফোন ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড হয় কিন্তু আপনার পাওয়ার ব্যাংক যদি ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড না হয় তাহলে যে প্রবলেম হবে সেটা হচ্ছে আপনার ফোন চার্জে লাগাবেন কিন্তু সারা দিন শেষে এসে দেখবেন কয়েক পার্সেন্ট মাত্র চার্জ হয়েছে আসলে বিষয়টা মজা করে বললাম মানে চার্জ হতে ফোন চার্জ হতে অনেক সময় লাগবে এই জন্য আপনি পারচেজ করার আগে পাওয়ার ব্যাংক পারচেজ করার আগে দেখে নেবেন সেখানে আপনার ফোনের সাথে সেটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিনা মানে আপনার ফোনে ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড থাকলে অবশ্যই পাওয়ার ব্যাংকও ফাস্ট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড নেবেন আর যদি ফোন ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড না হয় তাহলে কোনো প্রয়োজন নেই সে ফিচারের এরপর আসবো বন্ধুরা ব্র্যান্ড দেখুন পাওয়ার ব্যাংক কোন কোম্পানির কিনবেন বা কোন ব্র্যান্ডের কিনবেন এটা একান্ত আপনার ব্যক্তিগত মতামত যদি আমার মতামত চান তাহলে আমি বলবো অবশ্যই অবশ্যই রেপোর্টেড কোনো কোম্পানি যেমন স্যামসাং শাওমি রেডমি এই কোয়ালিটির রেপোর্টেড কোম্পানিগুলোর একটি প্রোডাক্ট আপনি কিনলেই ভালো সার্ভিস আশা করতে পারবেন ব্র্যান্ড ছাড়া যদি আপনি নন ব্র্যান্ডের কোনো পাওয়ার ব্যাংক কেনেন তাহলে প্রবলেমেও পড়তে পারেন
আমার মনে হয় ভালো কোম্পানির যদি আপনি প্রোডাক্ট কেনেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই তাদের রিপোর্টের যে কোম্পানির যে নিজস্ব সবগুলো আছে তাহলে সেই সবগুলো থেকেই কেনা বেশি ভালো অথবা দেখেন আপনার এলাকাতে যে ভালো খুব নামি একটা দোকান রয়েছে বা খুব ভালো রিপোর্টেশান সেই দোকান থেকে আপনি পাওয়ার ব্যাংকে পারচেস করবেন এছাড়া লোকালভাবে যদি কোনো পাওয়ার ব্যাংক আপনি ক্রয় করেন তাহলে সেখানে ছোট্ট একটা ব্যাটারি দিয়ে আপনাকে উপরে ডিসপ্লেতে শো করাবে বিশ হাজার অ্যাম্পেয়ার কিন্তু ব্যাটারি দেওয়া আছে তিন হাজার বা পাঁচ হাজার অ্যাম্পেয়ারের প্রথম কয়েকদিন ভালো আপনার ফোন চার্জ হবে বা কিনে নিয়ে আসার পরে দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন চার ব্যাক আপ দেওয়ার পরে আর এই মানে আপনি সেখান থেকে ফিডব্যাক খুব খারাপ পাচ্ছেন এই জন্যই অবশ্যই অবশ্যই কোনো ভালো কোম্পানি এবং শুধু কোম্পানি নয় আপনি ভালো জায়গা দেখেও পাওয়ার ব্যাংকটা ক্রয় করবেন তাহলে কোম্পানি যদি নিজস্ব জায়গা হয় তাহলে অরিজিনাল প্রোডাক্টটাই আপনি পাবেন এবং সেখান থেকে সার্ভিসটাও বে খুব ভালো পাওয়ার মানে খুব ভালো পাবেন এটাই আশা করতে পারি আপনার যদি অনলাইন শপে এই পাওয়ার ব্যাংকটি কিনতে চান তাহলে কিনতে পারেন সমস্যা নেই কিন্তু এই কিছু বিষয় নলেজে রাখবেন সেখানে বায়ার রেটিং যেটা সেটা অবশ্যই অবশ্যই খুব ভালোভাবে নজর দিবেন বিভিন্ন লোকজন কেনার পর সেটার বিষয়ে কি রিভিউ দিছে সেই রিভিউগুলো না পড়ে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু পাওয়ার ব্যাংক অনলাইনে কিনবেন না কারণ তাহলে আপনি অনেক বড় ধরা খেতে পারেন তো বন্ধুরা পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি বরাবরের মতোই বলবো আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবেন আর যদি মনে হয় যে আজাইরা প্যাঁচাল তাহলে অবশ্যই ডিসলাইক করবেন আর টেক মাস্টার বিডিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই টেক মাস্টার বিডিকে সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব বাটনে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে দিয়ে রাখবেন যেন টেক মাস্টার বিডির আপডেট কোনো ভিডিও মিস না করে ফেলেন